আমার এই ছাতাটা কেমন লাগছে দেখতে হুম খুব কিউট একটা ছাতা তাই না তো ধরো আমি এই এরকম একটা বড় ছাতা নিয়ে যদি বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াই তো ছাতাটা কিন্তু তখন এইভাবে ধরলে আর হবে না ছাতাটাকে একটু বাঁকাভাবে ধরতে হবে তাই তো তো এই কনসেপ্টটাকে আমরা ফিজিক্সের ভাষায় বলি হচ্ছে আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্ট তো এখন আমি তোমাকে একটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা মেডিকেল বলে ভুল হবে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার একটা কোয়েশ্চেন সলভ করাবো এটা দু হাজার আট নয় সেশনে ডেন্টাল অ্যাডমিশান টেস্টেস ছিল তাহলে চলো আমরা এই ছাতা নিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হই ম্যাথটার দিকে দেখা যাক ম্যাথটা কেমন ছিল ওকে চলো যাই প্রশ্নটা একটা আপেক্ষিক বেগ সংক্রান্ত প্রশ্ন দেখো প্রশ্নটা কেমন প্রশ্ন এটা এটা ডেন্টালে তোমার দু হাজার আট নয় সেশনের প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে একজন ব্যক্তি তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়াচ্ছে বৃষ্টি লম্বালম্বি তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে পড়ছে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে হলে ওই ব্যক্তিকে নিম্নের কত ডিগ্রি কোণে ছাতা ধরতে হবে তো এখন আমি তোমাকে একটা কথা বলে দিই এখানে কিন্তু একটা জিনিস উইথড্র করা আছে সেটা হচ্ছে এই যে যে কত ডিগ্রি কোণে ছাতা ধরতে হবে এটা কার সাথে এটা কি অনুভূমিকের সাথে নাকি উলম্বের সাথে তো আমি একটা কথা বলে নিই তোমাকে ফিজিক্সে যত রকমের প্রশ্ন এভাবে তুমি দেখবে যেখানে তোমাকে কোন চাইবে যে ধরো বললাম যে একটা ফুটবলকে লাথি মারা হয়েছে কত কোন লাথি মারা হয়েছে সবসময় মাথা রাখবা এই সমস্ত কোন সব কিন্তু অনুভূমিকের সাথে ওকে এগুলো সব অনুভূমিকের সাথে এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বৃষ্টি পড়ছে মানে ডোন্ট থিঙ্ক যেটা উলম্বের সাথে দেওয়া আছে তার মানে সবসময় তোমাকে যখনই আমি কোনো প্রশ্নে কোন বের করতে বলবো তুমি অনুভূমিকের সাথে কোন বের করবে তাহলে চলো এটা আমরা সলভ করতে শুরু করি আচ্ছা প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে আগে চলো আমরা চিত্রটা আঁকি যেখানে কি বলেছে তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা আমাদের ভূমি এই ভূমিতে একজন লোক এটা মনে করলাম সেই লোকটি এই লোকটা দৌড়াচ্ছে এইদিকে এবং এই লোকে দৌড়ানোর বেগ কিন্তু তোমাকে দেওয়া আছে এবং এই বেগের মান হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড সো আমি এটাকে বললাম হচ্ছে ভি ম্যান হুইচ ইজ থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এবং এই লোকটা হাঁটার সময় বৃষ্টি পড়ছে হচ্ছে উলম্বভাবে যার বেগ দেওয়া আছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এখানে বৃষ্টিও পড়ছে আমাদের এই হচ্ছে বৃষ্টি এই বৃষ্টির বেগ এটা দেওয়া আছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তো এটাকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে ভি রেইন সো দিস ইজ ভি রেইন এইটা এর মানও দেওয়া আছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এখন এইটা অনেক আন্দাজে কোন দাজে কিছু একটাভাবে মেলায় দেয় এভাবে করবে না আমি তোমাকে একটা খুব ভালো পদ্ধতি বলছি এই পদ্ধতিটা খেয়াল করো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি কিন্তু এই লোকটির বেগের সাথে বৃষ্টির বেগের লোভ দিয়ে বের করতে পারবো না ওকে তার মানে আমি প্রথমে বলি তোমাকে যে ভি এম অ্যান্ড ভি আর ভি আর মানে রেইন এদের লব্ধি হবে না লব্ধি হবে না কেউ যদি প্রশ্ন করে যে লব্ধিটা কেন হবে না তুমি অ্যান্সার দিবা যে এই দুইটা ভেক্টর কিন্তু আলাদা আলাদা বস্তুতে কাজ করে যেমন এই বেগটা কাজ করতেছে এই লোকটার উপর আর এই বেগটা কাজ করতেছে কিন্তু বৃষ্টির উপর সো আলাদা আলাদা দুইটা ভেক্টর যদি দুইটা ভিন্ন বস্তুতে কাজ করে এদের লব্ধি বের করা যায় না তাহলে আমাদের এখানে করতে হবে কি আমাদের এখানে কম্পেয়ার করতে হবে বা আপেক্ষিকভাবে নির্ণয় করতে হবে যে এই লোকটা বৃষ্টিকে কত বেগে পড়তে দেখবে বা কোন দিকে পড়তে দেখবে সো আমি কি করতে চাই আমি এখানে দেখো এই লোকটির সাপেক্ষে কথাটা খেয়াল করবে লোকটির সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ বের করতে চাই বৃষ্টির বেগ বের করতে চাই তো কার সাপেক্ষে কার বেগ এইটা তুমি লিখবা এভাবে যেহেতু বলা আছে লোকটির সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ এটাকে আমরা বলবো এভাবে যে ভি আর এম ভি আর এম কথাটা মানে হলো ভেলোসিটি অফ রেইন রেসপেক্ট টু ম্যান মানে লোকটির সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ এখন আমাদের সিস্টেম হচ্ছে যার সাপেক্ষে আমরা বেগ বের করতে চাই সবসময় তার বেগটা বিয়োগ করতে হয় কথাটা কেন ধরো আমি তোমাকে বললাম যে আমার এ আর বি দুজন ব্যক্তি এর কাছে বিশ টাকা আছে আর বি এর কাছে মনে করো ছয় টাকা আছে আমি যদি প্রশ্ন করি যে বি এর সাপেক্ষে এর কত টাকা বেশি আছে তো বি এর সাপেক্ষে এর কত টাকা বেশি আছে বিশ বিয়োগ ছয় মানে হচ্ছে চোদ্দো টাকা অর্থাৎ বি এর কাছ থেকে এর কাছে চোদ্দো টাকা বেশি আছে সো সিস্টেমটা হচ্ছে তুমি যার সাপেক্ষে বের করতে চাও তাকে বিয়ে করবা কি বললাম আমি যে যার সাপেক্ষে কম্পেয়ার করতে হবে বা যার সাপেক্ষে নির্ণয় করতে হবে ওকে করতে হবে তাকে বিয়ে করতে হবে 
এখন এটা কি ধরনের বিয়োগ এই বিয়োগটা কিন্তু ভেক্টর বিয়োগ ওকে এটা হচ্ছে ভেক্টর বিয়োগ তো আমরা এইটাকে কি লিখতে পারি দেখো ভি আর এম এটা মানে হলো যে রেইনের ভেলোসিটি রেসপেক্ট টু ম্যান তাহলে আমি যেহেতু লোকটির সাপেক্ষে করছি সো কি করতে হবে আমাদের ভেলোসিটি অফ রেইন এর থেকে বিয়োগ করতে হবে ভেলোসিটি অফ ম্যান ওকে এই লাইনটা সব থেকে বেশি জরুরি এখানকার যে আমি কার সাপেক্ষে কার বেগ বের করছি আমি লোকটির সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ বের করছি এখন ভেক্টরে বিয়োগ বলতে আসলে কিছু নেই ভেক্টরে যা আছে তা সবই হচ্ছে যোগ কিন্তু সে যোগটা উল্টিয়ে যোগ করা তার মানে আমাকে আবার কি করতে হবে আমাকে এবার এই লোকটির বেগকে উল্টা করে বৃষ্টির বেগের সাথে যোগ করতে হবে এরপর তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এই ভি আর এবং মাইনাস ভি এম এর লব্ধি বের করা কথাটা খেয়াল করো আমি কিন্তু এখানে বলেছিলাম যে ভি এম আর ভি আর এর লব্ধি হবে না এটা কিন্তু সত্য আবার এখানে বলতেছি যে ভি আর এর সাথে মাইনাস ভি এম এর লব্ধি বের করতে হবে এই লব্ধিটা বের করা মানে আমি এইটা হিসাব করছি যে লোকটার সাপেক্ষে বৃষ্টি কত বেগে পড়ছে সুতরাং আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করার সময় আমাদের যে কথাটা আমি বলছি যে আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করার সময় আমাদের অবশ্যই কিন্তু লব্ধি বের করতে হবে বাট এই লব্ধিটা হচ্ছে দুইটা আলাদা আলাদা ভেক্টর দ্যাট মিন্স দুইটা আলাদা আলাদা বস্তুতে কার্যরত ভেক্টর তার লব্ধি সো আমার দায়িত্ব কি প্রথমে বৃষ্টির বেগটাকে আঁকা এই বৃষ্টির বেগের সাথে যোগ করতে হবে মাইনাস লোকের বেগ তাহলে কিভাবে করা যাবে আমরা ফার্স্ট অফ অল এইটুকু জাস্ট ঢেকে দিলাম শুধু এইটা চিন্তা করো প্রথমে তোমাকে ভি অফ আর মানে রেইনের ভেলোসিটি নিতে হবে তো এই মনে করলাম আমি এক ফোটা বৃষ্টি এই হচ্ছে রেইনের ভেলোসিটি ওকে এটাকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে ভেলোসিটি অফ রেইন ভেলোসিটি অফ রেইন হুইচ ইজ থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এই ভেলোসিটি অফ রেইনের সাথে এবার যোগ করব মাইনাস ভেলোসিটি অফ ম্যান তাহলে লোকটার বেগ তো বোঝা যাচ্ছে ডান দিকে লোকটা ডান দিকে গতিশীল এটাকে আবার মাইনাস দ্বিগুণ করতে হবে তাহলে মাইনাস দ্বিগুণ করা মানে কি এটাকে তুমি উল্টা দিবা অর্থাৎ এই যে ভি এম নামক যে ভেক্টরটা রয়েছে এটাকে উল্টা করে তারপর এর সাথে যোগ করতে হবে ওকে তো মাইনাস ভি এম মানে এটাকে জাস্ট উল্টা করে আমি যোগ করব সো উল্টা করে যখন আমি যোগ করব দেন আমাদের এই দিকে চলে আসবে হচ্ছে মাইনাস ভি এম এবং মাইনাস ভি এম এর যে মান এই মানটাও কিন্তু থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এবং এই ভেলোসিটি অফ রেইন এর মানও কিন্তু থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এবার এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি যেদিকে হবে লোকটা বৃষ্টিকে ওই দিকে পড়তে দেখবে তার মানে আমি যদি এখন এই দুইটা ভেক্টরের লব্ধি হিসাব করি কার কার ভেলোসিটি অফ রেইন আর মাইনাস ভেলোসিটি অফ ম্যান তখন এই যে সামন্তরিক ফর্মুলা তাহলে আমাদের লব্ধিটা কাজ করবো হচ্ছে কর্ণ বরাবর এই যে সেই কর্ণ এই যে লব্ধিটা আমি পেলাম এই লব্ধিটাকে আমরা বলবো ভেলোসিটি অফ আর এম এর মানে হলো এইটাই লোকটার কাছে মনে হবে যে বৃষ্টি অ্যাঙ্গেল করে পড়ছে এবং তুমি বাস্তবে চিন্তা করো না একটা গাড়ি যখন সামনের দিকে চলে সাপোজ এটা যদি একটা গাড়ি হতো এই যেটা গাড়ি যদি হয় এটা তাহলে এই গাড়িটা যখন সামনের দিকে চলবে বৃষ্টি যখন পড়ে মনে করে দেখো তো কী হয় গাড়ি সবসময় সামনের কাছে বেশি স্পিডে বা বেশি পরিমাণ বৃষ্টি আঘাত করে এই জন্য দেখবা গাড়ির সামনে উইপার লাগানো থাকে এবং এই উইপারের কাজ হচ্ছে এই যে প্রাণীটা পড়বে এই পানিটাকে মুছে ফেলা তো এবার তোমার দায়িত্ব হবে এই বৃষ্টিটা যে পড়ছে অনুভূমিকের সাথে কত কোনো পড়ছে সেটা বের করা তাহলে অনুভূমিকের সাথে মানে কি এটা উলম্ব এইটা অনুভূমিক রাইট কারণ আমাদের এটা কিন্তু ভূমি আবারও বলতেছি এটা হচ্ছে ভূমি সো লোকটা যখন দৌড়াচ্ছিল সে অনুভূমিকের সাথে কত কোনো পড়তে দেখবে তাই বের করতে হবে তো এই কোনটা বের করতে চাই আমি এই কোনটার মান হচ্ছে থেটা তা তুমি তার জন্য কি করবো এই যে সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজের ট্যান থেটা বের করবা তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ থেকে আমি যদি ট্যান থেটা বের করতে চাই তো ট্যান থেটা মানে কি লম্ব বাই ভূমি এখন এখানে লম্ব হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণের যে বিপরীত বাউ সেটা হচ্ছে লম্ব তাহলে আমাদের এইটুকু হচ্ছে লম্ব এবং এই লম্বটার মান কিন্তু থ্রি তো লম্ব হচ্ছে থ্রি আর ভূমির মানও কিন্তু থ্রি সো এই সমকোণী ত্রিভুজের লম্বর মান তিন ভূমির মানও তিন দ্যাট মিন্স ট্যান থেটার মান আসতে হচ্ছে ওয়ান সো আমরা থেটার মান পেয়ে যাব ট্যান ইনভার্স ওয়ান আর ট্যান ইনভার্স ওয়ান মানে কত 
এটা মানে কিন্তু ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি তো আমাদের অপশনে দেখো ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি আছে কিনা হ্যাঁ আছে এই যে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে আমাদের এই লোকটা বৃষ্টিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে পড়তে দেখবে কার সাথে অবশ্যই ভূমির সাথে এবং অনেক স্টুডেন্ট তোমরা মনে করো হয়তো বা যে বৃষ্টি পড়তেছে যদি কখনো কোন বের করতে বলে আমাকে মনে হয় উলম্বের সাথে কোন বের করতে হবে এটা কিন্তু একটা ডাহা মিথ্যা কথা কখনো না ফিজিক্সে যত রকমের কোন তোমাকে বের করতে বলবে অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে এই কোনগুলো বের করতে হবে হচ্ছে ভূমির সাথে কোন ওকে তো এই কোশ্চেনটা তুমি কিন্তু জাস্ট যারা একটু ফিজিক্স ভালো বুঝো তারা কিন্তু চট করে দেখে বলে দিতে পারবা দশ সেকেন্ডের মধ্যে যে দুইটা বেগ সমান তার অবশ্যই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হওয়ার কথা কিন্তু ঝামেলা হতো যদি আমি তোমাকে একটা আলাদা আলাদা মান বলতাম যেমন ধরো আমি যদি বলতাম যে এই বেগটার মান হচ্ছে দুই মিটার পার সেকেন্ড আর এই বেগটার মান তিন মিটার পার সেকেন্ড দেন কিন্তু তুমি একটা ঝামেলা পড়ে যেতে তাহলে লোকটার বেগ যদি দুই মিটার পার সেকেন্ড হতো তোমার এই যে জায়গাটা দ্যাট মিন্স এইখানে তোমাকে দিতে হতো টু মিটার পার সেকেন্ড ক্লিয়ার এটা টু মিটার পার সেকেন্ড হতো আর এটা তো থ্রি মিটার পার সেকেন্ড আছেই তখন তুমি টেন থেটার মান লিখতে কত বলো তো লম্ব বাই ভূমি সো লম্ব হচ্ছে থ্রি আর ভূমি হচ্ছে দুই এবং দেন তুমি থেটার মান পেতা টেন ইনভার্স থ্রি বাই টু এবং তোমরা হয়তো বা সবাই অবগত রয়েছো যে মেডিকেল বা ডেন্টালে যে ভর্তি পরীক্ষাগুলো হয় সেখানে কিন্তু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দেয় না তাহলে তুমি অপশনে যেমন সিক্সটি থার্টি ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি দেখছো এমন হয়তো বা অপশন পেতা না তুমি লিখতে অপশনে তোমাকে ট্যান ইনভার্স বা সাইন ইনভার্স সামথিং ফরমেটে এই আসাগুলো বলতো তো যাই হোক আমি আশা করি তুমি কোশ্চেনটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ এবং এই ধরনের যত প্রশ্ন তুমি দেখবে যে অমুক অমুককে কত বেগে যেতে দেখবে বা অমুকের সাপেক্ষে তমুকের বেগ কত এগুলো মনে রাখতে হবে এগুলো সবই কিন্তু আমাদের এই আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্ট এবং আমি আশা করি তুমি জাস্ট এই কথাটাকে যদি মনে রাখতে পারো যে যার সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ বের করতে হবে তাকে বিয়োগ করতে হবে শুধু এই কথাটা মনে রাখতে পারলেই তুমি এই রিলেটেড যে কোনো কোশ্চেন সলভ করতে পারবা সো রুলস হচ্ছে যার সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ বের করব জাস্ট তাকে ভেক্টরভাবে বিয়োগ করে দিব বা উল্টিয়ে যোগ করে দিব তাহলে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত লোকে পৌঁছাতে পারবা তো কোশ্চেনটা বেশ ভালো একটা প্রশ্ন ছিল তা আমি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাই ভালো থেকো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ডিয়ার লাইক শেয়ার and subscribe